வெல்கம் டு நிதி கேல ஏஎஸ் அகாடமி நாம் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூடியோ கிளாஸ் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா அப்படி என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் ஜூடியோ கிளாஸுக்கு நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா பார்க்க போகிறது யூனிட் செவன் என்ன சார்னா என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அண்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அதான் நீங்கள் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணால் டிப்ளமாலாம் படிச்சுருப்போம் ஓகேவா இப்போ யூனிட் செவனில் நம்ம பார்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பார்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூனிட் ஆரோக்கியம் போட்டாச்சு ஓகேவா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸு ஓகேவா சர்வே இங்கே ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்ஜினியர் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் யூனிட் செவன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது ஈஸி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதில் டீ ஏரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு சில சம் மட்டும் வேணால் வரலாம் ஓகேவா ஆள் ஜிடி ஓகே நம்ம இதை படிச்சிடணும் ஓகேவா ஏன் பேர் ஹாலிடேலாம் வந்துருச்சு எல்லாருமே ஹாலிடே வந்துருச்சு ஸோ சனிக்கிழமை எக்ஸாம் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன் வீக் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நடத்தின போய் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நடத்தின ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் நடத்த போட அப்படியே படிச்சுட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெட்டி எக்ஸாம் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி ஒரு கிளாஸ் குள்ளே போயிடுமா பார்க்க போகிறது என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே கிளாஸ் குள்ளே போயிடும் இல்லை டாபிக் சார் இருக்குது டாபிக் பார்த்துருவோம் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படியே சிலபஸ் அப்படியே போட்டுருவேன் ஓகேவா நான் புக்கில் என்ன இருந்துச்சோ டிப்ளமா புக்கில் அப்படியே போடுறேன் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு என்ன அவட கன்வேயன்ஸ் என்ன எப்படி கன்வே பண்ணுறாங்க சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கன்வேயன்ஸு ஓகேவா அதோட குவாலிட்டி குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எப்படி ஐ மீன் டெஸ்ட் பண்ணோம் ஓகேவா டெஸ்ட் என்ன இருந்துச்சு ஓகேவா அது மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் என்ன இருந்துச்சோ அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் சிலபஸில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் நம்ம டிப்ளமா புக்கில் என்ன இருந்துச்சோ அதே தான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஓகேவா அதே மாதிரி சிவேஜ் 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 ட்ரீட்மெண்ட்டு கடைசியாக வந்து என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஓகேவா நம்ம அஞ்சாவில் படிச்சுருப்போம் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்னு எல்லாமே ரிலேட்டடாக தான் அவங்களுக்கு வருது ஓகேவா போமா ஓகே இப்போ ஈன்னு போட்டுக்கோங்க ஈன் என்வரான்மெண்டல் ஓகேவா இல்லை என்ன பண்ணுறோம் வாட்டர் பார்க்க ஃபஸ்ட் பார்க்குறது வாட்டர் ஓகேவா வேஸ்ட் வாட்டர் அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது வாட்டர் அப்புறம் பார்க்க போகிறது தான் வேஸ்ட் வாட்டர் ஓகேவா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் எல்லாருமே தெரியும் ஓகேவா வாட்டர் முக்கியமான வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் தான் அதாவது வீட்டுக்கு நல்ல தண்ணி வருதுல்ல ஓகேவா வீட்டு நல்ல தண்ணி பிடிக்கும் நல்ல தண்ணி எப்படி வருது காவேரிலேருந்து டேரக்டாக வீட்டுக்கு வந்துடாது ஓகேவா காவேரிலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வீட் என்ன வருது நம்ம அந்த காமனாக தண்ணி கிடைக்கிறது நல்ல தண்ணி அது வர்றது அப்படி தான் வருது ஓகேவா காவேரிலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு போயிட்டு அங்கே இருந்தால் வாட்டர் என்ன ஆகுது டேங்கு ஓவர் டேங்கு போயிட்டு அங்கே இருந்து சப்ளை பண்ணி தான் நம்மளுக்கு நல்ல தண்ணி வருது ஓகேவா கார்ப்ரேஷன் வாட்டர் வர்றது இப்படி தான் வருது ஓகேவா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்டரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அனுப்புகிறாங்க அங்கே என்ன அடக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா காவேரிலேருந்து தண்ணி எங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு போகுது அங்கே என்ன அடக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இங்கே பார்க்க போகிறது வாட்டரில் ட்ரீட்மெண்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்க்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறா வாட்டர் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனிங் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீனிங் அடுத்து என்ன சார் பண்ணுவாங்க பிளெயின் சிரிமெண்டேஷன் இந்த ஆர்டர் கேட்பாங்க இந்த ஆர்டர் கூட எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டா என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஆர்டர் கேட்கலாம் பிளைன் சிரிமெண்டேஷன் ஓகேவா அப்புறமேட்டு கொயாகுலேஷன் அப்புறம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இதான் மெயினாக பண்ணுவோம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஸ்க்ரீனிங்கு ப்ரீன் சிரிம
இருக்கு <laughs> பொருட்கள் <laughs> இந்த மாதிரி கல் கட்ட மண் பெரிய பெரிய இலை தலை எல்லாமே என்ன ஆயிரும் இதில் லார்ஜ் பாடிகள் எல்லாமே இதில் ரிமூவ் ஆகிரும் ஸ்க்ரீனில் வச்சோம்னா கம்பி கம்பியாக தண்ணி மட்டும் தான் உள்ளே போகும் அது ஸ்க்ரீனிங் ஓகேவா இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்து பிளைன் ரிமெண்டேஷன் என்ன சார் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியாச்சு ஸ்க்ரீனிங் தண்ணி என்ன ஆகும் தண்ணி போயிட்டுருக்கா ஆ தண்ணி என்ன பண்ணுறது நம்ம சிரிமெண்டேஷன் டேங்க்ல அனுப்பி ஸ்லோவா அனுப்புறது என்ன பண்ணணும் ஸ்லோவா அனுப்பணும் அதாவது வெலாசிட்டியை கம்மி பண்ணணும் வெலாசிட்டி என்ன பண்ணும் கம்மியா அனுப்பணும் வெலாசிட்டி கம்மியா அனுப்ப என்ன ஆகும்னா பெரிய பெரிய பாட்டுகள் அனுப்பணும் பெரிய பெரிய கல் அனுப்பல அதெல்லாம் என்ன ஆயிரும் இப்ப இங்க ஒரு பெரிய கல் இருக்குன்னா அப்படியே போக 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 என்ன ஆயிரும் இந்த இதில் இங்க வரும் அப்படியே இங்க வரும் அப்படியே என்ன ஆயிரும் கீழே போய் படைஞ்சிரும் ஓகேவா வெலாசிட்டி கம்மியா அனுப்பணும்னா என்ன ஆகும்னா பெரிய பெரிய பாட்டுகள் எல்லாம் கீழே போய் உட்காந்துரும் ஓகேவா இப்போ தான் பிளைன் சிடிமெண்டேஷன் சிடிமெண்டேஷனாக படி வைக்கிறது தண்ணி ஸ்பீட் வந்து தண்ணி ஸ்லோவாக அனுப்பி வச்சுக்கோம் என்ன பெரிய பொருள் அப்படியே போக 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 கீழே படி ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் பிளைன் சிடிமெண்டேஷன் ஓகே சில பொருள் வந்து படியாது சில பொருட்கள் என்ன இருக்கும் அதாவது அது ரொம்ப பெரிய பொருள் மீடியமான பொருள் இருந்தாலும் மிதந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உள்ளே படியவே படியாது அதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பண்ணுறது தான் கொயாகுலேஷன் சிலது படியவே படியாது என்ன இருக்கும் மிதந்துகிட்டே இருக்கும் பெரிய பொருளாக மிதந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உள்ளே படியவே படியாது அதுக்கு என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா கொயாகுலேஷன் யூஸ் பண்ணோம் கொயாகுலேஷன் என்ன சார் அப்படின்னா ஆலம் இருக்குல்ல ஆலம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆலம் சுண்ணாம்பு கலை மாதிரி தான் ஆலம் போடுவோம் ஆலம் போட்டு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வாட்டரில் இப்போ தண்ணி நினச்சிக்கோண்ணே இப்போ இங்கே ஒரு பாட்டிக்கல் இருக்குது இங்கே ஒரு பாட்டிக்கல் நினச்சிக்கோண்ணே இதெல்லாம் மேந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ நான் ஆலம் தூக்கி உள்ளே போட்டேன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதான் ஆலம்னு சொல்லலாம் இதை ஆலம்னா என்ன பண்ணுனா எல்லாத்தையும் இழுத்துரும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் சுற்றி இழுத்துரும் எல்லாத்தையும் எழுத்து என்ன பண்ணுனா ஒரு ரவுண்டாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் இதெல்லாம் என்ன ஆயிரும் குட்டி குட்டி சொன்னால் பெருசாக ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகேவா குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா ஆயிரும் ஒன்றா சேர்ந்துடும் இந்த குட்டி குட்டியெல்லாம் என்ன ஆயிரும் ஒன்றா சேர்ந்து பெருசாக ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகே ஆலம் படுக்க என்ன ஆகும்னா இந்த குட்டி குட்டி அதெல்லாம் ஒன்றா சேர ஆரம்பிச்சிடும் ஆலம் இழுத்து ஒன்றா பெரிய பெருசாக சேர்த்துரும் பெருசாக சேர்த்தா என்ன ஆகும் வெயிட்டுக்கு தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் கீழே செட்டில்மெண்ட்டு ஆயிரும் பெருசா கீழே ஓகே அடுத்த ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் நம்மளுக்கே தெரியும் ஃபில்ட்ரேஷன் எப்படி சார் அப்படின்னா இப்போ கீழே எல்லாமே என்ன ஆயிரும் பயாக்லேஷன் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அப்போ தண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து அடுத்ததுக்கு அனுப்புகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது என்னென்னா அதுதான் ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் என்னென்னா தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது ஓகேவா தண்ணி என்ன ஆகுது அடுத்தது இங்கே வருது ஓகேவா தண்ணி இங்கே வருது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணால் ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது ரெண்டு விதமான ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது ஃபில்ட்ரேஷன் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது என்ன ஃபில்ட்ரேஷன்னா ஸ்லோ சாண்ட் ஃபில்டர் ஓகேவா ஒன்று வந்து ஸ்லோ சாண்ட் ஃபில்டர் ஒன்று வந்து ஸ்லோ சாண்ட் ஃபில்டர் இன்னொன்று ரேப்பிட் சாண்ட் ஃபில்டர் இன்னொன்று ரேப்பிட் சாண்ட் ஃபில்டர் ஸோ ரெண்டு விதமான ஃபில்டர் இருக்குது ஸ்லோ சாண்ட் ஃபில்டர் இருக்குது லேப்ட் சாண்ட் ஃபில்டர் இருக்குது 
ஃபில்டர் என்ன சார் அப்படின்னா கீழே வந்து இந்த மண் மாதிரி போட்டுருவாங்க ஓகேவாப்பா அடுக்காக போட்டுருவான் ஓகேவா கீழே என்ன இருக்கும் இந்த மண் மண்ணா அந்த கல் மண் நம்மளுக்கு போட்டு வச்சுரும் ஃபில்டர் போட்டு வச்சுருவாங்க என்ன ஆகும்னா வாட்டரில் என்ன ஆகும்னா வாட்டருக்கு அழுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிரும் இந்த ஃபில்டர் மெல்லாம் படிஞ்சிடும் ஓகேவா தண்ணி மட்டும் தான் உள்ளே போகும் ஓகேவா அது மாதிரி ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் இருக்குது ரேப்பிட் சேன் ஃபில்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் எங்கே யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிராமத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா வாட்டர் தேவை கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்லோ சேன்று பொறுமையாக தான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ கிராமத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த சிட்டியில் யூஸ் பண்ணணும் தண்ணி உடனே உடனே ஃபில்டரே வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறது ரேப்பிட் சேன் ஃபில்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ரூரல் அப்படின்னா நம்ம ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அர்பன் ஏரியா அப்படின்னா நம்ம ரேப்பிட் சேன் ஃபில்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சரி சரி இதில் எப்படி சம்மு கேட்பாங்க இதில் வந்து எப்படின்னா ஒரு சில வேல்யூஷனாக இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர்னா என்ன ஆப் சேன் ஃபில்டர்னா எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் ஓகேவா ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் ஓகேவா ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் மட்டும் வரைக்கும் டி டென் எவ்வளோ இருக்கணும்னா கேட்பாங்க டிடி எஃபெக்டிவ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் எஃபெக்டிவ் சைஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி கோ யூனியன் ஓகேவா யூனிஃபார்ம்லி கோ எஃபிஷியன் சிஇு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ இருக்கணும் இது கேட்பாங்க டி டென் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் இருக்கணும் சிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் எவ்வளோ சார் அதில் ஃபில் ஃபில்டர் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ஸ்பீட் ஃபில் பண்ணணும்னா நூறு டு இரநூறு லிட்டர் தான் நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்டர் பர் ஹவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவ்வளோ நேரம் பண்ண முடியும் நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்டர் பர் ஹவர் பர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்டர் தான் என்ன <laughs> என்ன ஒண்ணு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறுல இருந்து எண்ணூறு பண்ண முடியும் பத்தாது ஓகேவா சோ கிராமம்னா ஓகே எஃபிசியன்சி நல்லா இருக்கும் ஆனா ரேட் ஆஃப் பில்டரேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் ஸ்லோ சேன் பில்டர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேவா அடுத்து ரேப்பிட் சேன் பில்டர் ஒண்ணு இருக்கு அடுத்து பார்க்க போறது ரேப்பிட் சேன் பில்டர் பேர்ல ரேப்பிட் சேன் இந்த பில்டர் சீக்கிரம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரேப்பிட் சேன் ஃபில்டர் இருக்குல்ல தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஸ்பீடு ஓகேவா தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் ஸ்லோ சேன் ஃபில்டரை விட தேர்ட்டி டைம்ஸ் என்ன பண்ணும் ஸ்பீடாக பண்ணும் ரேப்பிட் சேன் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும் ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் விட தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபில்ட்ரேஷன் அளவு எப்படி இருக்கும் முப்பது மடங்கு அதிகமாக ஃபில்டர் பண்ணும் அதுதான் முக்கியம் தேர்ட்டி டைம்ஸ் முப்பது மடம் அதிகமாக ஃபில்லப் பண்ணும் இதோட கோபிசர யூனிட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா டி டென் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்காக நல்லா பார்த்தோங்க ஸ்லோ சேன் ஃபில்டரில் ஓகேவா நம்ம அதை கம்மி பண்ணது ஈஸியாக இருக்கும் சியூ வேல்யூ வந்து இது ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து த்ரீ இது டி டென் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஸ்லோ சேன் ஃபில்டரில் இது கம்மியாக இருக்கும் டி டென் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சியூ கோயில் சேர்ந்து அப்படி இன்னும் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்லோ சேன் ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா கோவிஷன் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து
ஓகேவா ரேபிட் தான் ஃபில்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தான் பட் ஆனால் இதுக்கு தான் அதிகம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரூ அதே மாதிரி டேட்டே அது கம்மியாக இருக்கும் இது அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இது மட்டும் தான் ஸ்லோ சேன் வண்டி இதுக்கு யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் கேட்டோம்னா ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இதோட ரேட் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் எவ்வளோ சார் இது என்ன வந்துச்சு நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்ரு தான் என்ன அது ஸ்லோ சேன் ஃபில்டருக்கு நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்ரு தான் நான் சொன்னேன் ஓகே வாப்பார் அவருக்கு ஆனால் இது முப்பது மடங்கு அதிகம் அப்போ இன்ட்டு தேர்ட்டி பண்ண எவ்வளோ வரும் இன்ட்டு என்ன பண்ணும் தேர்ட்டி பண்ணணும் அப்போ எவ்வளோ வரும் மூவாயிரம் லிட்டர் ஆறாயிரம் லிட்டர் பர் ஹவர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டைம்ஸ் தெரியுதா இன்ட்டு தேர்ட்டி பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் ரேட் ஆஃப் ஃபில்டர் ஆஃப் ரேபிட்ஸ் அண்ட் ஃபில்ட்ரு ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இது தான் இது இது எப்படி சார் கிளீனிங் பண்ணுறது இது கிளீனிங் வந்து நார்மலாக பண்ண முடியாது அது என்ன பண்ணால் ஸ்க்ராப் பண்ணால் பண்ணிடலாம் இதை வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணால் மேலே மண் சுரண்டு விட்டால் போதும் ஆனால் இது எப்படிலாம் பண்ண முடியாது இது என்ன பண்ணால் கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு பேக் வாஷிங் பண்ணணும் என்ன பண்ணும் பேக் வாஷிங் என்ன சார் பேக் வாஷிங்காக என்ன பண்ணால் அந்த சேண்டில் அதாவது என்னென்னா இந்த லேயர் இருக்கும் ஃபில்டர் லேயர் இருக்கும் தண்ணி மேலே தான் கீழே ஃபில்டர் ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேவா இப்போ தான் ஃபில்டர் லேயர்னால் தண்ணி இங்கே தான் வந்துட்டுருக்கும் வாங்கி வாங்கி வந்து தண்ணி இங்கே வெளியே வந்துடும் இப்போ பேக் வாஷிங்னா தண்ணி நம்ம பேக்லேருந்து கீழேருந்து நம்ம தண்ணி நம்ம ப்ரெஷர் எடுத்து கீழேருந்து கொண்டு வந் கீழேருந்து அனுப்பி மேலே வர மாதிரி பண்ணணும் ஓகே அப்போ மேலே கீழே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் என்ன வந்துடும் மேலே வந்துடும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பேக் வாஷிங் ஓகேவா இங்கே பார்த்தா பேக் வாஷிங் இது என்ன ட்ரபுள்ஸாக வரும் என்னென்ன பிரச்சனைஸாக வரும் அப்படின்னா இல்லை என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இதில் வந்து கேட்பான் மட் பால் ஃபார்ம் ஆகும் மட் பால்னால் அழுக்கு அப்படியே அழுக்கு உருண்டை உண்டியாக நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் மட் பால் ஃபார்ம் ஆகும் அதே நேரத்தில் கிராக்கிங் ஆஃப் ஃபில்ட்ரு ஃபில்ட்ரு என்ன ஆகும் மேலே கிராக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இதில் ஃபில்ட்ரு என்ன ஆகும் கிராக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா புரியுதா ஸோ ரேபிட் சார் ஃபில்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ சேண்டர் விட தேர்ட் டைம் ஸ்பீட் அதிகம் ஏன் அப்படின்னா ஃபில்ட்ரேஷன் அதிகம் ஏன்னா இது நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்ரு இது மூவாயிரம் வந்து ஆறாயிரம் லிட்ரு ஓகேவா சியு வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இதுக்கு ரேபிட் சேன் ஃபில்ட்ருக்கு ஸ்லோ சேன் ஃபில்ட்ருக்கு வேல்யூ அதிகம் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து த்ரீ நல்லா தெரிஞ்சவங்க ரேபிட் சேன் ஃபில்ட்ரு ஸ்லோ சேன் ஃபில்ட்ருக்கு சியு வேல்யூ அதிகம் ஓகேவா அதே மாதிரி டி டென் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இது கேட்பாங்க ஓகேவா சும்மா கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி கிளீனிங் வந்து இதில் வந்து பேக் வாஷிங் இது வந்து ஸ்கிராபிங் இதில் ட்ரபுள் வந்து மட்பால் ஃபார்மேஷன் கிராக்கிங் ஆஃப் ஃபில்ட்ரு இதில் உண்டாகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஸ்லோ சேன் ஃபில்ட்ருக்கும் ரேப் சேன் ஃபில்ட்ருக்கும் இல்லை வித்தியாசம் ஓகேவா ஓகே ஒரே ஃபார்மில் பார்க்கணும் செரிமெண்டேஷன் பார்த்தோம்ல செரிமெண்டேஷன் பிளேன் செரிமெண்டேஷன் ஒன்றுனா வெலாசிட்டி கம்மியாக போனால் படிஞ்சிருந்தோன்னா இப்போ சிரிமெண்டேஷனில் ஒரு சில ஃபார்ம்லாம் மட்டும் இருக்குது அவங்க மட்டும் பார்த்து போயிடும் சிரிமெண்டேஷன் என்ன இருக்குது ஒரு சில ஃபார்ம்லாம் இருக்குது சிரிமெண்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டோக்ஸ்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டோக்ஸ்லாம் ஸ்டோக்ஸ்லாம் ஃபார்ம்லாம் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸ்டோக்கில் செட்லிங் வெலாசிட்டி விஎஸ் ஆ என்ன வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஜிபை எயிட்டீன் எஸ் மைனஸ் ஒன் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை காமா ஓகேவா ஃபுல்லாக ஓகேவா ஜிபி எயிட்டின் எஸ் மினஸ் ஒன் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை காமா செட்லிங் வலாசிட்டி ஓகேவா இது எப்படின்னா லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்ட பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்ட இந்த ஃபார்ம்லாம் அதே நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்லேருந்து இதே கிரேட்டர் தென் ஒன் எம்எம் 
ஒரு நிம்மம் விட அதிகமாக இருந்தால் விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ரூட் ஆஃப் ஜிடி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜிபி ஐடி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிஸ்க் ஐடியா வைக்காம ஒன் மூணு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கேட்பாங்க ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஓகே என்ன பார்த்தாச்சு ஸ்க்ரீனிங் பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸ்க்ரீனிங் பார்த்தாச்சு ப்ளின் சிமெண்டிஷன் பார்த்தாச்சு குவாக்லேஷன் பார்த்தாச்சு குவாக்லேஷனுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் பார்த்தாச்சு ஓகேவா கரெக்ட் மாதிரி அடுத்து ஃபில்ட்ரேஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னது டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அடுத்து பார்க்க போகிறது டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பேர்லேயே இருக்குது டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் என்னென்னா கிருமியை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம போடுறது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது நார்மல் ஃபில்ட்ரு இப்போ ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேவா டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனாக என்ன அப்புறம் நம்ம கில் பண்ணுறது கில்லிங் டிசீஸ் எல்லாம் கில்லிங் டிசீஸ் பண்ணுற பேக்டீரியா நம்ம கில் பண்ணுறது கில்லிங் ஆர்கானிசம் ஓகேவா கில்லிங் டிசீஸ் வர்ற ஆர்கானிசம் நம்ம கில் பண்ணுறது தான் ஓகேவா டிசீஸ் தர்ற ஆர்கானிசம் உள்ளக்க பொருள் நம்ம கில் பண்ணுறது எப்படி தான் கிளீன் பண்ணலாம் இப்போ சின்ன தண்ணியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன மெத்தடில் பண்ணலாம் இப்போ தண்ணி கம்மியாக இருக்கா பண்ணால் நம்ம எப்படி கிளீன் பண்ணுவோம் இப்போ வீட்டில் தண்ணி வருது தண்ணி சுத்தமாக என்ன பண்ணுவோம் கிருமியை போகணும் என்ன பண்ணுவோம் தண்ணியே கொதிக்க வைப்போம் ஓகேவா தண்ணி என்ன பண்ணலாம் பாய்லிங் மீன் நம்ம கொதிக்க வச்சா என்ன ஆகும் கிருமி என்ன செத்துரும் ஓகேவா பட் அது பெரிய தண்ணி ஓகேவா வாட்ரு என்னங்குது கிருமிங்கிறது பெரிய லட்சக்கணக்கில் லிட்டில் வருது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் மற்றும் சொல்லலாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நார்மல் மெத்தட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் நார்மல் மெத்தட் என்னென்னா பாய்லிங் ஆஃப் வாட்ரு பண்ணலாம் பட் ஆனால் பாய்லிங் ஆஃப் வாட்ரு இது செட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா வாட்ரு சப்ளைங்கிறது ஹியூஜ் குவான்டிட்டி ஓகேவா ஸோ பாய்லிங் ஆஃப் வாட்ரு இதுக்கு செட் ஆகாது ஓகேவா ஸ்மால் குவான்டிட்டிக்கு ஓகே பெரிய குவான்டிட்டிக்கெலாம் பாய்லிங் ஆஃப் வாட்ரு பண்ண முடியாது தண்ணியை கொதிக்க வைக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் எக்ஸஸ் லைம் ஆட் பண்ணலாம் எக்ஸஸ் லைம் சுண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஓகேவா எக்ஸஸ் லைம் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே கிரீம் சத்துரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சின்ன தண்ணி சப்ளை தண்ணியில் தண்ணி சின்ன தண்ணியே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வேறு ஊரில் தண்ணியெலாம் வாங்குவோம்ல நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ சின்ன தண்ணி சப்ளை வரப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ அங்கிட்ட நார்த் இந்தியாவிலேருந்து இப்போ இப்போ ராசா தண்ணி இல்லை அப்படின்னா இங்கே தண்ணி அனுப்புவாங்க இப்போ தண்ணி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் மூலமாக வேறு ஊரில் தண்ணி நம்ம வாங்குவோம் ஓகேவா ட்ரெயின் மூலமாக என்ன ஆகும் தண்ணி வேறு ஊரில் நமக்கு வரும் ஓகேவா அப்படி வர்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணியை வந்து என்ன ஆகிடும்னா கெட்டு போக மாதிரி தண்ணி தான் என்ன மூணு நாள் தான் புழு பூச்சி வந்துடும் அப்படி ஆகக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க லைம் எக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க எக்ஸஸ் லைம் எல்லாம் மூணு நாளில் போட்டு வைப்பாங்க லைம் எக்ஸஸாக போடுவாங்க எக்ஸஸாக போட்டால் என்ன ஆகுனா தண்ணி வந்து என்ன ஆகுது கிடவே கிடாது எந்த எந்த கிருமியால் வராது ஓகேவா ஸோ த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஆனால் தண்ணி அப்படியே எக்ஸஸ் லைம் லைம் அதிகமாக போட்டோம்னா ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா தண்ணி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் எக்ஸஸ் லைம் ஹெவியாக இருக்கும் லைம் எப்படி இருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் குடிக்க யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணால் லைமை ரிமூவ் பண்ணணும் லைம் என்ன பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா எக்ஸஸ் லைம் என்ன பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு நம்ம தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம லைமை ரிமூவ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரீ கார்பனைசேஷன் ரீ கார்பனைசேஷன்னா என்னென்னா எக்ஸஸ் லைமை ரிமூவ் பண்ணும் ஓகேவா எக்ஸஸ் ரிமூவ் லைன் என்னென்னா லைம் எக்ஸஸாக இருக்குல்ல அது ரிமூவ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது தான் ரீ கார்பனைசேஷன் மெத்தடு ரீ கார்பனைசேஷன் ஓகேவா ரீ கார்பனைசேஷன்னா இதுதான் ஓகேவா ரீ கார்பனைசேஷன் என்னது எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைமை ரிமூவ் பண்ணுறது பேர் தான் ரீ கார்பனைசேஷன் ஓகேவா ஓகே இன்னும் வேறு மெத்தட் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா ஓசோன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓசோன் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ஓசோன் லிமிடுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய பண்ண பண்ண முடியாது ஓசோன் லிமிடுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்னதுக்கு பண்ணலாம் இப்போ வாட்ரு பாட்டில் இருக்கா வாட்ரு பாட்டில் தண்ணி வந்து இப்போ டூ ஒன் மந்த்ல தான் அப்படியே இருக்குது தண்ணியில் புழு
டிஸ்டிங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஓசோன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஏன்னா அன்ஸ்டேபிள் ஓசோங்கிறது அன்ஸ்டேபிள் ஓ த்ரீங்கிறது அன்ஸ்டேபிள் திறந்தோன்னே வெளியே போயிடும் நீங்கள் திறந்தீங்கன்னா வெளியே போயிடும் ஓசோனே சார் ஓகேவா சரி சார் வேறு என்ன சார் இருக்கு அயோடின் அண்டு புரோமைன் அயோடின் அண்டு புரோமைன் அயோடின் அண்டு புரோமைன் பில்ஸ் மாத்திர என்ன சார் ஐடியன் குரோமின் பில்ஸ்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஹில்ஸ்லாம் போகிறாங்க இப்போ ஆர்மி ட்ரிப் ஆர்மி ட்ரூப்பில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே இறங்கி போவாங்க அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வாட்டர் அவ்வளோ கிடைக்காது சுத்தமாக தண்ணி அவ்வளோ கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிடைக்கிற தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் டிஸ்டின்ஃபெக்ஷன் கிருமியெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா அவனுக்கு அயோடின் வந்து புரோமின் ஃபில்ஸ் தருவாங்க மாத்திரை தருவாங்க அயோடின் மாத்திரை இல்லை புரோமின் மாத்திரை தருவாங்க அதில் போட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கிருமியெல்லாம் சொத்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்மி ட்ரூப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்மி ட்ரூப்ஸ் போகிறாங்கள அவங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது சுத்தப்பட்டுறதுக்கு அயோடின் இல்லைனா புரோமின் பில்ஸை உள்ளே போட்டுவாங்க மாத்திரையை போட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் தண்ணி என்ன கிருமி சுற்று போயிடும் தண்ணி சுத்தமாகிடும் ஓகேவா பட் லார்ஜ் யூஸ் பண்ண முடியாது சின்னதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ தான் அயோடின் அண்டு புரோமின் பில்ஸ் ஓகேவா அடுத்து யூவி யூவி ரேஸ் எங்கே சார் யூஸ் பண்ணலாம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்மியான வாட்டர் தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வாட்டருக்கு யூவி ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்களா சர்ஜிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா சர்ஜிக்கல் யூஸ் பண்ணுற வாட்டருக்கெலாம் வந்து நம்ம அல்ட்ரா வயட் ரேஸ் யூஸ் நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்விம்மிங் பூலு அங்கே இருக்கிற வாட்டரில் அப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து யூவி ரேஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ யூவி ரேஸை பேஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் அவங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ கடைசி என்ன பார்த்தோம் யூவி ரேஸ் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் பெருமையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பார்க்க போகிறது பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் பார்க்க போகிற என்னது பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் ஓகேவா என்ன சார் கேம் என்ன ஃபோர் இது எங்கே சார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பில் அதாவது கிணறில் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க கிணறில் தண்ணி சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு பொட்டாசியம் பெருமாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா கிணறு யூஸ் பண்ணுறது என்னது பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் ஓகேவா பட் ஆனால் இதை வந்து சின்னதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மேஜர் டிஸ்டிங்ஃபெக்ஷன் அதாவது நம்ம வாட்டர் சப்ளைக்கெலாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேஜர் டிஸ்டிங்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குளோரினேஷன் என்ன வரும் குளோரினேஷன் மேஜர் யூஸ் பண்ணுறது குளோரினேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் குளோரின் தான் நம்ம அதிகமாக என்ன பண்ணுறோம் கலக்குறோம் ஓகே அதனால் வாட்டர் வீட்டு ஸ்மெல் வீட்டுக்கு தண்ணி வரல கார்பரேஷன் வாட்ரு எப்படி இருக்கும் குளோரின் ஸ்மெல் அடிக்கல அது காரணம் எப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாட்டரில் குளோரின் கலந்து நம்மளுக்கு அனுப்புகிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடாது அனுப்புகிறது தான் குளோரினேஷன் ஸோ குளோரினேஷன் என்னென்னா ப்ரீ குளோரினேஷன் இருக்குது போஸ்ட் குளோரினேஷன் இருக்குது பிளைன் குளோரினேஷன் இருக்குது ஸோ டபுள் குளோரினேஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பிளைன் குளோரினேஷன் இருக்குது ப்ரீ குளோரினேஷன் இருக்குது போஸ்ட் குளோரினேஷன் இருக்குது டபுள் குளோரினேஷன் நம்மகிட்ட இருக்குது ஓகேவா அதனால் சார் பிளைன் குளோரினேஷன் என்ன ஒன்லி குளோரினேஷன் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க வேறு எந்த மெத்தடும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்லி குளோரினேஷன் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா அது பிளைன் குளோரினேஷன் ஓகேவா ப்ரீ குளோரினேஷன்னா என்னென்னா பிஃபோர் ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா குளோரின் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ப்ரீ குளோரினேஷன் போஸ்ட் குளோரினேஷன்னா ஆஃப்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் குளோரின் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது போஸ்ட் குளோரினேஷன் டபுள் குளோரினேஷன் என்னென்னா ப்ரீ அது ப்ரீலையும் ஆட் பண்ணுவாங்க போஸ்ட்லையும் ஆட் பண்ணுவாங்க ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணுறது தான் ஓகேவா ஃபில்ட்ரேஷன் முன்னாடியும் குளோரின் ஆட் பண்ணிட்டு ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் குளோரின் ஆட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு அது என்னது டபுள் குளோரினேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் குளோரினேஷன் ஓகேவா இது இல்லாமல் வந்து முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஓகேவா அது என்ன சார் அப்படின்னா பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் அது என்ன குளோரினேஷன் 
பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இது ஏ பி சி இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் தான் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது அப்ளை குளோரின் இதில் அதில் இருக்க ரிசூடியல் குளோரின் அதில் இருக்க ரிசூடியல் குளோரின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சி பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் தான் குளோரின் ஆகும் கரெக்டாக கிராஜுவலாக ஏறும் ஓகேவா இதில் ஏ டு பி என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா சார் பிரேக் பாயிண்ட் குளோரின் என்ன சார் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம குளோரின் உள்ளே போடுறோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம போடுற குளோரின் உள்ளே இருக்கிற பேக்டீரியா கொள்றதுக்கே நம்ம தீந்துடும் ஓகேவா ஸோ குளோரின் போட போட என்ன ஆகும் உள்ளே இருக்கிற பேக்டீரியா செத்துரும் ஆனால் போட்ட குளோரின் என்ன ஆயிரும் தீந்துட்டே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த சி பாயிண்ட் வர்ற வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குளோரின் ஃபஸ்ட்டு ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுறது பேக் அந்த குளோரினை கன்சியூம் பண்ணே வந்துடும் கன்சியூம் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணி என்ன ஆகும் அந்த பேக்டீரியா செத்துட்டே வந்துடும் வச்சுக்கோ ஆர்கானிசம் செத்துரும் பட் நம்ம குளோரின் ஆகும் தீந்துடும் இந்த சி பாயிண்ட் வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம குளோரின் எல்லாமே தீந்துடும் அதே நேரத்தில் கிருமி செத்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு கிராம் போட்டாலும் டேட் என்ன ஆகும் வாட்டரில் போய் ஆட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு மில்லிகிராம் போட்டாலும் டேரெக்டாக வாட்டரில் போய் ஆட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ சி வர்ற வரைக்கும் எவ்வளோ ஆட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அது ஆர்கானிசம் வந்து என்ன பண்ணும் சாப்பிட எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் சீங்கிறது தான் பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் ஓகேவா இதில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் கிராஜுவலாக போகும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் ஓகேவா டீ குளோரினேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் டீ குளோரினேஷன் என்ன எக்ஸஸ் குளோரினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டீ குளோரினேஷன் டீ குளோரினா ரிமூவ் ஆஃப் எக்ஸஸ் குளோரின் ஓகேவா ரிமூவ் ஆஃப் எக்ஸஸ் குளோரைன் அது அதிகப்படியான குளோரின் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டீ குளோரினேஷன் அது என்னென்ன சார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சோடியம் பை சோடியம் பைசல்ஃபைட் சோடியம் பைசல்ஃபைட் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம டீ குளோரினேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து என்னென்னா ஒரே பயன் சொல்கிறேன் எக்ஸஸ் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் இருக்குல்ல குளோரின் மாதிரி லெஸ்ட் ஒன் பிபி தான் யூஸ் பண்ணோம் ஃப்ளூரின் வந்து சப்போஸ் எக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஃப்ளூரினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் கேட்பான் எக்ஸஸ் ஃப்ளூரின் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து நல்கொண்டா டெக்னிக் கேட்பான் எக்ஸஸ் ஃப்ளூரின் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெக்னிக்னா நல்கொண்டா டெக்னிக் எக்ஸஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் நல்கொண்டா டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கேட்கலாம் ஓகேவா அடுத்து டெஸ்ட்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறது ஃபிசிக்கல் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்னது ஃபிசிக்கலாக என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது வாட்ருக்கு ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபிசிக்கல் கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னா நம்மளுக்கே தெரியும் டர்பிரிட்டி டர்பிரிட்டி என்னது கலங்கள் தன்மையை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல் வந்து என்ன அப்படின்னா சிலிக்கா ஸ்கேலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் சிலிக்கா ஸ்கேலை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வேறு என்ன சார் இருக்கா அப்படின்னா டர்பிரிட்டி ராடு இருக்குது டர்பிரிட்டி ராடு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா ஜாக்சன் டர்பிரிட்டி மீட்டர் இருக்குது ஜேடியு ஜாக்சன் டர்பிரிட்டி மீட்டர் ஓகேவா ஜேடியு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது மூலம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம டர்பிரிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகேவா பர்மிசிபிள் லிபிட்னா ஒன்லேருந்து ஃபைவ் பிபிஎம் 
மூணாவது டேஸ்ட் அண்டு ஆர்டர் ஓகேவா டேஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஓஎன் ஆர்டருக்கு ஓகேவா தெர்சோல் ஆர்டர் நம்பர் அதான் டிஓஎன் தெர்சோல்டு ஆர்டர் நம்பர் தான் டிஓஎன் ஓகேவா டிஓ என்னது தெர்சோல்டு ஆர்டர் நம்பர் ஓகேவா இது வருஷம் அதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி எஃப்டிஎன் ஓகேவா ஃப்ளேவர் தெர்சோல்டு நம்பர் ஓகேவா எஃப்டிங்கிறது டேஸ்ட்டு காஸ் பண்ணுறது டிவியோட வேல்யூ எப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து த்ரீக்குள்ளே இருந்தால் ஓகே ஓகேவா இது கலருக்கு ஓகேவா இப்போ அடுத்து பார்த்தது கெமிக்கல் கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் பார்த்து ஃபிசிக்கலு பார்க்க போகிறது கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா கெமிக்கலோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டோட்டல் சாலிட் அண்டு சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் ஓகேவா டோட்டல் சாலிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஓகேவா இதை பொறுத்து தான் கெமிக்கல் கேஷ் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ பர்மிஷன் லிமிட்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் பிபிஎம் ஓகேவா ரெண்டாவது கெமிக்கல் வந்து பிஹெச் வேல்யூ பார்க்குறது என்னது பிஹெச் வேல்யூ பனிஷ் விட்டுனா வாட்டருக்கு பிஹெச் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாருமே தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னது பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் தான் நம்ம பிஹெச் யூஸ் பண்ணுவோம் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அடுத்து மூணாவது ஹார்னஸ் ஹார்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று டெம்பரவரி இன்னொன்று பர்மனண்ட் டெம்பரவரி இருக்குது பர்மனண்ட் ஹார்னஸ் இருக்குது ஓகேவா டெம்பரரி ஹார்னஸ்னா இதனால் வருதுன்னா சிஓ த்ரீ ஹெச்சிஓ த்ரீனால் வருது ஓகேவா இதோடது அப்படின்னா கால்சியம் அண்டு மெக்னீசியம் கால்சியம் கார்பனேட் ஓகேவா கால்சியம் பை கார்பனேட் மெக்னீசியம் கார்பனேட்னால நம்மளுக்கு வர்றது தான் டெம்பரரி ஹார்னஸ் கால்சியம் மெக்னீசியம்னால வர்றது தான் இது டெம்பரரி ஹார்னஸ் எப்படி சார் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பாய்லிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இது கொதிக்க வச்சா என்ன ஆயிரும் போயிடும் பாய்லிங் இல்லைன்னா ஆட் லைம் இது பண்ணவே என்ன பண்ணிடலாம் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது டெம்பரரி பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா டெம்பரரி இன்னொரு பேர் வந்து கார்பனேட் ஹார்னஸ் கேட்பாங்க டெம்பரரி ஹார்னஸ் இன்னொரு பேர் என்ன டெம்பரரி ஹார்னஸ் இன்னொரு பேர் என்ன கார்பனேட் ஹார்னஸ் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சிஓ த்ரீ ஹெச்ஓ த்ரீ ஆஃப் சிஓ எம்ஜியை ஈஸியாக பாய்லிங்காக பாட்டையும் இல்லை ஆட் லைன் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம்
பட் பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் கிடையாது பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் வந்து பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் ஆர் நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் அது நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் ஓகே அது கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் இது நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் அது பேர் தான் பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ்ங்கிறோம் ஓகேவா இது என்னன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் சிஎல் ஓகேவா ஆல் என்ஓ த்ரீ எதுவானா கால்சியம் அண்ட் மெக்னீசியம் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீசியம் பை கார்பனேட்டுடைய கால்சியம் அண்ட் மெக்னீசியோடைய சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு சிஎல் என்ஓ த்ரீ இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது அது நான் கார்பனேட் பை நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் இது வந்து கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ் ஓகேவா இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் சார் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் இருக்கா சார் ஓகேவா என்னென்னா லைம் சோடா ப்ராசஸ் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் பண்ணால் அது என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பெருசாக பண்ணும் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் லைம் சோடா ப்ராசஸ் இடிடிஏ இந்த மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை சரி பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ டெம்பரி ஹார்ட்னஸ் வந்து கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ்ஸு பர்மனண்ட் ஹார்ட் நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ்ஸு ஓகேவா கால்சியம் மெக்னீசியம் உடைய கார்பனேட் ஆஃப் பை கார்பனேட்டை யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி அதோட ஹார்ட்னஸ் தான் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ்னால் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீசியம் ஆஃப் எஸ்ஓ ஃபோர் சிஎல் இன்னோ த்ரீ இது ரிமூவ் பண்ணால் லைம் சோலா ப்ராசஸ் இருக்குது ஜியோலைட் இருக்குது ஈரிட்டியாக இருக்குது இதுக்கு பாயிலிங்கும் ஆட் லைம் பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சரி டோட்டல் ஹார்ட்னஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கலாம் டோட்டலாக ஹார்ட்னஸ் அதாவது கார்பனேட் நான் கார்பனேட் சேர்த்து எவ்வளோ இருக்கலாம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னால் குடிக்கிற தண்ணி செவன்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபிஎம் அலோவ் பண்ணுறாங்க குடிக்கிற தண்ணிக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் பிபி இருக்கலாம் அதே பாய்லர் யூஸ் பண்ணுறாங்களா பாய்லர் தண்ணி வந்து அழுக்காக கூடாது பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் இருக்குல்ல பாய்லரில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டருக்கு லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் இருக்கணும் என்னது ஹார்ட்னஸ் பாய்லர் வாட்டருக்கு லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் இருக்கணும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா ஏன் லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணுங்கிறாங்க பாயில வாட்டருங்கிறது கரைச்சி வாங்கக்கூடாது ஓகேவா பாயில வாட்டருங்க பாயில கரைச்சி வாங்கக்கூடாது இந்த பாயிலர் இருக்கும்ல பெரிய பாயிலர் இருக்கும்ல பாயில தண்ணி வந்து சுத்தம் ரொம்ப பியூட்டாக இருக்கணும் அதில் ஹார்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சு அப்படின்னா உப்பு மாதிரி படிஞ்சிடும் உள்ள அப்படி ஆயிரக்கூடாங்கிறக்காக தான் பாயில ஃபீட் வாட்டருக்கு லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் வேணும் ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் இருக்கலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபி வரைக்கும் இருக்கலாம் அது அலோடு தான் ஓகேவா அடுத்து முக்கியமானது நைட்ரஜன் இது ரொம்ப முக்கியம் நைட்ரஜன் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நைட்ரஜன் கண்டன்ட் இதில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஓகேவா அமோனியா அல்பினாட் நைட்ரஜன் நைட்ரைட்ஸ் நைட்ரேட்ஸ் நைட்ரைட்ஸ் வேற நைட்ரைட் வேற ஓகேவா சரி சார் இது நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது நைட்ரைட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது 
ஃப்ரீ அமோனியா இருக்குது அல்கோலி நைட்ரஜன் இருக்குது ஓகேவா நைட்ரைட் இருக்குது நைட்ரேட் இருக்குது ஓகேவா இது ஒவ்வொன்றும் எதுவும் என்டியர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஒவ்வொன்றும் ஒரு என்டியர் பண்ணுது இப்போ ஃப்ரீ அமோனியில் இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ கம்போசிஷன் இப்போ தான் டீ கம்போசிஷன் ஆக போகுதுங்கிறத நைட்ரஜன் இதுதான் டீ கம்போசிஷன் ஆக போகுது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் டீ இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ ஃபுல் டீ கம்போஷன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் எது இண்டிகேட் பண்ணால் ஃப்ரீ அமோனியா தான் இண்டிகேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ கம்போஷன்றது ஃப்ரீ அமோனியா சரி சார் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஆர்கானிக் மேட்ரு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆர்கானிக் மேட்ரு என்ன ஆயிடுச்சு டீ கம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஆர்கானிக் மேட்ரு டீ கம்போஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஏசர் இன்டிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அல்பமைன் நைட்ரஜன் அல்பினா நைட்ரஜன் வந்து ஆர்கானிக் மேட்ரு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு டீ கம்போஸ் ஆக அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணோம் நைட்ரைட் வெளியே வருது சார் நைட்ரைட் நம்ம வெளியே வருது சார் ஏசர் இண்டிகேட் பண்ணுது நைட்ரை நம்ம என்ன காட்டுது அப்படின்னா பார்ஷியலி டீ கம்போஸ்ட் பார்ஷியலி ஆர்கானிக் மேட்ரு டீ கம்போஸ் ஆகிடுச்சு சார் பார்ஷியலி ஓகேவா ஆர்கானிக் மேட்ரு என்ன ஆயிடுச்சு பார்ஷியலி ஆர்கானிக் மேட்ரு டீ கம்போஸ் ஆகிடுச்சு சொல்லி காட்டுறது தான் நைட்ரைட் ஓகேவா இதே கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக் மேட்ரு ஃபுல்லாமே டீ கம்போஸ் வந்து காட்டுறது தான் நைட்ரைட் நம்ம வெளியே வருதுன்னா தான் நம்மளுக்கு ரீசன் ஓகேவா நைட்ரைட் எவ்வளோ சார் இருக்கலாம் அப்படின்னா பர்மிசபிள் லிமிட்டு நைட்ரைட்டுக்கு பர்மிசபிள் லிமிட்டே கிடையாது ஏன்னா நைட்ரைட் வரவே இருக்கவே கூடாது நைட்ரைட் ரொம்ப டேஞ்சர் ஓகேவா நைட்ரைட் இருந்து இருக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் நைட்ரைட் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா நைட்ரைட் உள்ள ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் விட கம்மியாக இருக்கணும் அதிகமாகச்சு என்ன சார் டிசீஸ் வரும் கேட்பாங்க ப்ளூ பேபி டிசீஸ் கேட்பாங்க நைட்ரேட்டு நாற்பஞ்சு பேர் அதிகமாகச்சுனா வர டிசீஸ் வேணும்னா ப்ளூ பேபி டிசீஸு ஓகேவா அப்படியே வந்து மெத்தடில் ஆமாங்க அது வந்து கேப்பாங்க <laughs> அதே மாதிரி அயனை பொறுத்த வரைக்கும் பர்மிசபிள் லிமிட் இருக்குது ஓகேவா எவ்வளோ அப்படின்னா லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பிபிஎம் தான் வாட்டரில் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் இருக்குது ஓகேவா வாட்டரில் வந்து பர்மிசபிள் லிமிட் இருக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பிபிஎம் தான் ஓகேவா அதே மாதிரி மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பிபிஎம் ஓகேவா மேங்கனீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பிபிஎம் வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேவா சல்ஃபேட் கேட்பா சல்ஃபேட் எவ்வளோ சார் இருக்கலாம் அப்படின்னா அக்செப்டபிள் லிமிட் எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூறு மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் ஓகேவா இதே பர்மிசபிள் வந்து நானூறு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகேவா இரநூறு இருந்தால் ஓகே நானூறு வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃப்ளூரைடும் கேட்பாங்க ஃப்ளூரைடு ஃப்ளூரைடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பிபிஎம் அதாவது தெரிஞ்சவங்க ஒன் பிபிஎம் கம்மியாக போனாலும் பிரச்சனை ஓகேவா ஒன் பிபிஎம் கம்மியாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேவிட்டிஸ் க்ரியேட் ஆகும் பல்லில் கேவிட்டிஸ் இன் டீத் ஓகேவா சரி சார் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎம் ஃபைவ் பிஎம் மேலே போனாலும் பிரச்சனை ஃப்ளூரைடுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிபிஎம் உள்ளே தான் இருக்கணும் 
ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிபிஎம் தான் இருக்கணும் ஒரு பிபிஎம் கம்மியாக போனாலும் கேவிட்டு கேட் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் மீட்டர் அதிகமாக போச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிபிஎம் விட அதிகமாக போட்டுனாலும் அப்படின்னா பல்ல பிரச்சனை வரும் ஓகேவா மோல்டிங் பல்ல பிரச்சனை வரும் ஓகேவா ஸோ இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிபிஎம் தான் ஃப்ளூன்ட் இருக்கணும் கம்மியாக போனாலும் பிரச்சனை அதிகமாக போனாலும் நமக்கு பிரச்சனை ஓகேவா அதே மாதிரி டிஓ என்னது டிஓ டிஓன்னு என்ன டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் தண்ணியில் இருக்க கரைஞ்சிருக்கிற ஆக்சிஜன் எதுவும் போன கொஸ்டின் கேட்டேன் டிசால்வ் எவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் பிபிஎம் மினிமம் நாலு பிபிஎம் இருக்கணும் நாலு பிபிஎம் விட கம்மியாக போச்சு அப்படின்னா ஃபிஷ் கேனாட் சர்வைவ் ஃபிஷ்ஷால் வாழவே முடியாது ஃபிஷ் வாழ்னால் மினிமம் ஃபோர் பிபிஎம் ஆகுது தண்ணி ஃபோர் பிபிஎம் ஆகுது இருக்கணும் டிசால் ஆக்சிஜன் உள்ளே இருக்கணும் அப்போனா என்ன பண்ண முடியும் அதால் வாழ முடியும் ஓகேவா அடுத்து வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன சிஸ்டம் இருக்குனா டெட் டென் சிஸ்டம் இருக்கு வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன சிஸ்டம் தெரிஞ்சுக்கோங்க டெட் டெட் சிஸ்டம் இருக்கு கிரிட்டையான் சிஸ்டம் இருக்கு டெட் டென் சிஸ்டம் கிரிட்டையான் சிஸ்டம் ரிங் சிஸ்டம் ரேடியோ சிஸ்டம் ஸோ நாலு சிஸ்டம் இருக்குது ஓகேவா டெட்டன் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எண்ணில் ஆரம்பிச்சா அந்த எண்ணில் முடியும் ஓகேவா டெட்டன் சிஸ்டம் என்னென்னா வாட்டர் சப்ளை போகுதுன்னா இங்கே போகும் இங்கே போகும் இங்கே போகும் அப்படி செப்ரேட் ஆகி செப்ரேட் என்ன ஆகும் போய்கிட்டே இருக்கும் பட் கரெக்டாக வந்து இந்த ஒரு எண்ணில் வந்து என்ன ஆயிரும் முடிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் எந்த போனால் கரெக்டாக இங்கே வழி கிடையாது இது மேலே வழி கிடையாது சொன்னால் அந்த எண்ணில் முடிஞ்சிடும் அது மேலே அதில் போக முடியாது டெட்டன் சிஸ்டம்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து தண்ணி போய் கிடைச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸில் போய் முடிஞ்சிடும் ஆ டெட் ஹேண்டு அது மாதிரி தண்ணி என்ன சப்ளை வந்து போகாது அது வந்து டெட் ஹேண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா அது என்ன ஆகும் டெட் ஹேண்ட் சிஸ்டம்னா எண்ணிலையும் முடிஞ்சிடும் அது மாதிரி சப்ளை வந்து போகாது ஓகேவா ஓகே கிரிட்டே ஹேண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தெரியும் நம்மளுக்கே தெரியும் பாக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இங்கே என்ன ஆகும்னா மெயின் பைப் போகும் ஓகேவா மெயின் பைப் போகும் சைடில் பிரான்ச் மெயின் பைப் சப்ளை போயிட்டுருக்கோம் அதுலேருந்து லேட்டர்களுக்கு சப்ளை போகும் அப்படியே பிரான்ச்சுக்கு போகும் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் ஓகேவா ரிங் சிஸ்டம்னா சர்க்குலர் சிஸ்டம் ஓகேவா வாட்டர் என்ன சர்க்குலராக மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ரேடியல் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து ரேடியில் என்ன ஆகும் தண்ணி சப்ளை ஆகி போகும் இங்கேருந்து நாலு பக்கம் தண்ணி என்ன சப்ளை ஆகி போகிறதுக்கு தான் ரேடியல் சிஸ்டம் ஓகேவா இங்கே சப்ளை ஆகி போகுது தான் ரேடியல் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க ஒன்று ரெட் ஹேண்ட் சிஸ்டம் ரெட் ஹேண்ட் சிஸ்டம் ரிங் சிஸ்டம் இன்னொன்று ரேடியல் சிஸ்டம் ஓகேவா ஓகே ஓகே நம்ம அடுத்த விடைய என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு ஓகேவா 
நம்ம அடுத்த வெடி நமக்கு போகிறோம்னா வாட் ட்ரிபன் பார்த்தாச்சு அடுத்த நமக்கு போகிறோம் சிவிஜை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த வெடியில் நம்ம பார்ட் டூ வெடியில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா தேங்க்யூ